syempre, pagpansin ka doon. But of course, kung laban na naman ang pansit ka doon, Good mga foods and foodie pets. Welcome sa panibagang vlog. So, for today, um, ikataste test natin yung Indomie Mie Goreng at yung Lucky Mie Mie Goreng. So, titignan natin kung sinong mas masarap sa kanilang dalawa. Exciting! Shoutout nga pala kay Bona Kapule. Thank you so much for suggesting... Suggesting... Shout out nga pala kay Bona Kapule. Thank you so much, girl, for suggesting this con... Suggesting. Recommending na lang. Shout out nga pala kay Bona Kapule. Thank you so much for recommending this content. Recommending this content. Recommending this content. Sorry, hindi ko na kayo nasama sa video na to. Pag nagtagpo-tagpo yung mga schedule natin, gawa tayo. Sasama ko kayo sa video ko. So, ngayon, paglalabanin natin yung Indomie Mie Goreng at Lucky Bean Mie Goreng. Let's get started! Ano nga ba ang Mie Goreng? Ang ibig sabihin ng Mie Goreng ay fried noodles. So, ang mie goreng ay isang spicy noodle dish na nag-originate sa Southeast Asia. Most commonly sa Indonesia, Malaysia, Brunei, at Singapore. Sa Indonesia naman, mahanap mo siya kung saan-saan. As in, kung saan-saan. Parang katulad lang yan ng pansit dito sa atin sa Pilipinas. Nung pumunta kami sa Bali last year, Totoo talagang makikita mo talaga siya kahit saan. Sa mga cart, alam mo yung parang mga karinderia style, meron din silang ganon. At nakikita ko yung mga karatula ng mga bigoreng, ganyan. So, kahit saan nandun siya. Natikman ko rin yung bigoreng sa hotel na pinagstayan namin. Kaya meron tayong medyo konting idea dyan. So, konting history lang, pinaniniwalaan na yung mie goreng ay inintroduce ng mga Chinese sa mga Indonesians. At ang pinaggayahan nito ay ang Taomian ng China. So, gawa ito sa yellow thin noodles fried in cooking oil with garlic, onions or shallots, fried prawn, chicken, beef or sliced bakso or meatballs, chili, cabbage, Chinese cabbage, tomatoes, egg, and other vegetables. Pero for today, ang itatry lang natin ay yung instant version nito. So ngayon, meron tayo ditong Indomie at Lucky Me na instant mie goreng. Nabili ko sila for around 15 pesos sa Pure Gold. Hindi ko na sure kung ano yung exact price kasi one week or two weeks ago na akong nag-grocery. Natapon ko na yung resibo. So, hindi ko na alam. Pero, most likely ganon. Around 15 pesos. Hindi sila, hindi sila tataas sa 20 pesos. Ang Indomie ay isang instant noodle brand na gawa ng Indo food na isang Indonesian company. While ang Lucky Me naman ay isang instant noodle brand owned by Mondanisen na isang Philippine-based company. When it comes to packaging naman, mas colorful yung packaging ng Lucky Me Mie Goreng. Then yung material na ginamit ng Indomie ay plastic pack, samantalang yung Lucky Me naman ay foil pack. But if you will look closely, halal certified ang Indomie Mie Goreng. That means, pwede siyang kainin ng ating mga kapatid na Muslim. So, 77 grams ang net weight nitong Lucky Me Mie Goreng. While yung Indomie Mie Goreng naman ay 85 grams, kaya mas marami siya. Okay, so bago natin tikman tong mga to, syempre ipapakita ko muna sa inyo kung paano ka niluto. Sa so, the same lang naman yung cooking instructions nila, yung noodles ipoboil in 3 minutes, drain and add seasoning. The only difference is, dito sa Mie Goreng, yung pinakalas na part, sabi, 
i-garnish daw with fried onion. Which is isa sa mga seasoning packet na kasama niya. Pero dahil makulit ako, isasama ko na siya dun sa paghalo. <laughs> so, ang una nating lulutuin ay ang Indomie Mini Goreng. So, ayan guys, binubuksan na nga natin. Oh, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Ayan, ayan. Medyo lighter lang yung kulay ng noodles. At ayan, nandito na ang mga seasoning natin. From the left, ayan yung chili sauce, then sweet soy sauce, then yung oil, then yung seasoning powder, and lastly, yung fried onion. So, bala lima lahat yung sa seasoning ng Indomie Mi Goreng. When it comes naman sa color ng noodles, ito siya guys, oh. Medyo, alam mo yung yellow na papunta na sa white. Ganda yung color niya. At eto na nga, nabiduksan na ni Foodie Fats ang kala ng kanyang mother na si Manay, Gina! At eto na nga tayo, oh. Kasalukuyo na tayong nagpapakulo ng ating tubig! So, eto na nga mga ka-foods at inilagay na natin ang noodles ng Indomie sa kumukulong tubig. So, ayan na guys, luto na ang ating noodles at ilalagay na natin yung seasoning. So, ayan na nga, nilagay na natin yung mantika at yung sweet soy sauce and yung chili sauce. Next naman ay yung bumbu or yung seasoning powder at yung fried onion. So, ayan na nga, inilalagay na natin ang bumbu at yung fried onion. O, di ba may pa ASMR si ma'am? At ito na nga, hinahalo na natin siya. Halo, 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 halo. Okay, haluin mo, haluin mo. Go, go, haluin mo. Haluin mo. Yan, haluin mo. Haluin mo, haluin mo. Haluin mo, haluin mo. Haluin mo, haluin mo. Haluin mo, haluin mo pa. Haluin mo pa. Go, 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 go. Ayan na nga guys, sa paghahalo-halo natin dito, malapit na natin makamit ang ating inaasam na tagumpay na makaluto ng migreng. Ayan, so ayan na ang ating finished product! Yay! So next naman natin ay yung Lucky Me Migoreng. So, kuha muna tayo ng plate. There you go. And kunin natin yung mga seasoning niya sa loob. Ayan, medyo nag-struggle tayo kuhain. Okay. So, ayan, nakuha na natin ang mga seasoning packets ng Lucky Me Mi Goreng. So, as usual, meron siyang mantika and toyo, katulad ng sa pancit canton, ganun. Then, meron din siyang seasoning powder and meron siyang nakadikit na, actually, walang nakalagay kung ano tong nakadikit na to. So, ayan, nilalabas na natin yung noodles ng Lucky Me Mi Goreng. And, na-notice ko na mas brighter and mas colorful yung pagka-yellow nito kesa dun sa color ng noodles ng Indomie Mi Goreng. At, ito na nga, isinalang na natin ang noodles ng Lucky Me Mi Goreng. So, ayan, kumukulukulo na siya! And ayan, sa so wakas, luto na ang noodles ng Lucky Me Mi Goreng. Pasensya na kung medyo baliktad ang ating kuha dito. <laughs> So, ayun, nilagay natin yung fried onion ko, no? Next naman ay yung seasoning powder. And lastly, yung toyo at mantika. So, napansin ko lang, yung toyo neto, medyo mas malapot compare dun sa normal na toyo na nakalagay sa mga regular na pansit canton. At syempre, ito ang pinaka-pinaka-messy na part kapag nilalagay natin yung dalawang seasoning packets na yan. Lalong lalo na yung mantika. Sobrang messy. Art in the foodie fats! Ganda ka! <laughs> so, ayan na nga. Kasalukuyan, naghalo-halo na tayo niya itong Lucky Me Mi Goreng. Sige, go, go, go. Halo-haloin mo yan. Halo-haloin mo. 
At sa wakas, ayan, naluto na natin ang Lucky Me Mi Goreng. So mga ka-foods, sa personal, itong Indomie Mi Goreng, medyo orangey, light brown yung itsura niya. Pero ito namang Lucky Me Mi Goreng, medyo, alam mo yung light brown na papunta sa yellow. Ganun yung itsura niya. Tapos, when it comes naman sa thickness ng noodles, mas mapayat, mas thin tong indomie, and mas mataba naman itong sa Lucky Me. Sa smell naman, tingnan natin. Ito, itong sa indomie, more on ang naaamoy ko dito, paminta, at saka herb na something na herb na pampaanghang na hindi ko alam kung ano siguro something na herb na nandun sa Indonesia ayun, ayun yung naaamay ko dito sa Indonesia dito naman sa Lucky Me Mi Goreng ang naaamay ko sa kanya yung amay ng pansit canton pag nagduto ka alam niyo naman siguro yun di ba? Ganon. Ah, may pansit kanton siya. <laughs> Ewan ko. Sige. Mamaya, try natin. Kung anong magiging lasa niya. Ah, may pansit kanton talaga. So, try na natin. Lipat ko muna itong mga to dyan sa harapan. Kasi naiirapan ako. Hindi ko makapag-focus sa pagkain. Wait lang ha. So, try na natin itong indomie mi goreng. So, yung lasa ng indomie mi goreng, nagahalong tamis, anghang, at alat. Yung anghang niya, ang sarap ng pagkaanghang niya, hindi siya yung strong na anghang. Saktong anghang lang siya. Masarap siya eh. Masarap. Meron akong nalalasahang herb, pero hindi ko alam kung ano yun. <laughs> sarap na ito. Palette cleansing muna tayo. Meron tayo ditong water for palette cleansing. Try naman natin itong Lucky Me Mi Goreng. Oh, may pansit canton talaga. Ah! yung lasa nito parang kumain ka talaga ng pansit canton yung spicy na pansit canton tone down mo lang onti yung anghang nun ganito yung lasa nun isa pa, patry ko ulit na talaga ako nalalasahang hint ng bigoreng sa kanya. Kung ano yung lasa ng pancit kento na kinakain natin, ganun lang talaga siya. Itong indomie, mas nakuha nila 
yung lasa ng totoong mie goreng. Siguro kasi dahil itong Indomie ay product ng isang Indonesian company compared sa Lucky Me na product ng isang Philippine-based company. Natural, mas makukuha ng lasa ng isang Indonesian company ang Indonesian food dahil syempre nga, taga dun sila, alam nila kung ano yung timla, ba? Diba? Sorry Lucky Me, masarap naman talaga ang pansit kato nyo, ba? Diba? Favorite nga nating mga Pinoy yan eh. Pero, ang usapan kasi natin dito, labanan to ng mie goreng eh. So, ang nanalo ngayon ay ang Indomie mie goreng. Yay! Kaya pa yan, Lucky Me, i-push pa natin, i-improve pa natin yung flavor niya. So far, masarap naman to. Kalasa nga lang talaga ng pansit kanton. At dahil nanalo ang Indomie sa video na to, eto lang ang uubusin ko. <laughs> watching this video and don't forget to hit the like, share, and subscribe button. At hit nyo na rin yung notification bell button para updated kay sa mga susunod yung videos. So, congratulations in the me! Again, this is Foodie Fats. Discover food, discover life. Bye! Pero syempre, pagpansot ka ko, Kung laban na naman ang pansit kanton, 